हेलो नमस्ते वेलकम टू मै चाने इप्ड वरक चानेल चपेदी सो क्रोत का स्टार्ट अन्ट अदे चूँ वैट चुनी मन की बैठ चाला दी सो काटन शिफा जॉर्ज एना मन को नचन विधा सो अभी चुनी अवच्छ शारी अवच्छा इला मन मन को नचन विधा मन को नचन कलर डेवच्छ इलाजन का टई चेसि अने वीडियो चूपा अटे चाल टेक्निक टेक्निक लुक्ने चुनी सवन शीस ड्रेस मेटीरियल सर चाल तैयार ओके सो इवेटे टेक्निक नव्य टैलरी अं मगम वर्क चानेल टेक्निक अड्डे नैक्स्ट टेक्निक नव्य ग्यारी अड्डी सो सो टेक्निक मिसक उ नव्य ग्यारी चाने सब्सक्रैबी इलांट इंको ने अच्छे इधर सब्सक्रैबर्स रिक्वेस्टी सो वाल ान प्रमोटी एटे यूनी स्टैल कॉर्नर सो मन सब्सक्रैबर आवड़ा चाने स्टार्ट वीडियो चूँगी नचते सब्सक्रैबी इंकोटे ए वन आर्ट्स इन तेलू ओके वन आर्ट्स इन तेल चाने चूँगी नचते कब्सक्रैबी वीडियो वेलिपोद ओके नी दीन कोसम फस्ट बके नार्मल कोल वाटर तीस मनमेना सर ड्रस डेवाली अक अवेटे दाटो स्टार्च पवड़ों मन वाटर नाबेटी ओके पोटंत नाबे वदलेस चुन्नी चुन्नी और शारी और ड्रस् मेटीरियना सर मेरे नाबे अंदर उड़े स्टार्च मोतम पे वैसे डई अने दाखिल बाग पड़दन सो ने चूप विधा बके पोट वदल ओके त्री फोर अवर्स सरपोमी एक्व स्टार उ बटलते पोटंत वदल बान तरह दीस वाटर मत वाटर पिंड से अला गिट्टी पिंडेक तरवा चुन्नी नीला ओपन चेसी सो so, अला मड़त लेकिन जाग नीट दुल्को दीला मड़त पेटी दी मड़त पेट दी इंकोक मड़त पेटी वीडियो चूप्त विधा इंकोक मड़त पेटी जाग्रत मड़त लेकिन ने परचको मड़ता असल लेकिन चूस चक् जाग्रत ने परचको इप्ड दी चूप्त विधा अंत सामन मुंकी वन मुंकी वन मोतम चुनी अंतर फोल अनेक सामन उजैन अने वस्तम इपड़ दी पैपिंग थ्रेड मैं पैपिंग से कदमी आ पैपिंग थ्रेड तीस वीडियो नूप्त विधा टई ची एद पक की सो मेर यह सेंटर आना चयु आ सेंटर आना चयी एट पेटा तरह कंफ्यूज अवक एटना सर टई चे विधान अदे ओके टाइट मध्य आ दारा चुटी टई ची कटी
అలా దారాన్ని ఒక ముప్పావు ఇంచు వెడల్పులో ఉండేలాగా కట్టండి ఎంత వెడల్పు ఉంటే మీకు ఆ మధ్యలో కలర్ పడదు కదా సో వైట్ అనేది అంత బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట కట్టేసుకుని చాలా టైట్గా కట్టుకొని లాస్ట్లో ముడి వేసేసుకోండి ఇప్పుడు కలర్ మిక్సింగ్ చూపిస్తానండి సో మనం ఆ క్లాత్ని అయితే కట్టుకునే పద్ధతి అంతే అక్కడితో అయిపోయింది సో ఇప్పుడు కలర్ మిక్సింగ్ చూడండి సో ప్లాస్టిక్వి ఇటు బౌల్స్ తీసుకోండి ఫైర్ రెసిస్టెంట్ బ్లౌ బౌల్స్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మనం హాట్ వాటర్తో చేస్తాం కాబట్టి మీరు తీసుకునే బౌలు ఆ హీట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తట్టుకునేలాగా ఉండాలి సో రెండు ప్లాస్టిక్ బౌల్స్ అనేవి తీసుకోండి అలాగే చేతులకి గ్లౌజెస్ కంపల్సరీ వేసుకోండి ఓకేనా సో కలర్ అనేది హ్యాండ్స్ కంటుకోకుండా ఉంటుంది అప్పుడు సో ఫైర్ రెసిస్టెంట్ గ్లౌజెస్ అయితే మీకు ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే వేడి కొంతమంది తట్టుకోలేరు కదండి సో లోపలికి కాలకుండా ఉండాలంటే మరీ అంత కాలి పదలండి కాలకుండా ఉండాలంటే అది చేయండి సో ఇది ఏదైతే వేస్తున్నామో దీన్ని హైడ్రోస్ అంటామండి ఓకేనా హైడ్రోస్ ఇది మనకి చున్నీ శారీ అలా క్లాత్ బట్టి కూడా క్వాంటిటీ పెంచుకోవాలండి ఓకేనా మనం చిన్నగా చేసుకునే దానికి వన్ వన్ స్పూన్ సరిపోతుంది సో ఇదేంటంటే చిన్న స్పూన్ కాబట్టి నేను టూ టూ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను కొంచెం పెద్ద స్పూన్ అయితే వన్ స్పూన్ సరిపోతుంది సో ఓకేనా టూ స్పూన్స్ హైడ్రోస్ దీన్ని కాస్టిక్ సోడా అంటామండి సో ఇదేంటంటే క్రిస్టల్స్ లా ఉంటుంది ఇది చాలా త్వరగా అవాపరేట్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి దాన్ని ఏంటంటే మనం కావాల్సింది వేసుకున్న తర్వాత జాగ్రత్తగా క్యాప్ క్లోజ్ చేసేసి పెట్టుకోవాలి సో కాస్టిక్ సోడా హైడ్రోస్ ఎంత వేసామో కాస్టిక్ సోడా కూడా అంతే వేసుకోవాలి అది టూ స్పూన్స్ వేసాం కాబట్టి ఇది కూడా టూ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను అది వన్ స్పూన్ వేస్తే ఇది వన్ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సాల్ట్ వేసుకోండి మనం ఇంట్లో యూజ్ చేస్తాం కదా సాల్ట్ ఏ క్లాత్ డై చేయాలన్నా సాల్ట్ కంపల్సరీ వేసుకోవాలండి ఓకేనా సో సాల్ట్ కూడా టూ స్పూన్స్ వేసాను ఇంకా సాల్ట్ వన్ స్పూన్ ఎక్స్ట్రా వేసుకున్నా కూడా నష్టం లేదు సో టూ కలర్స్లో డై చేద్దామండి అందుకనే టూ బౌల్స్ పెట్టాను కలర్స్ ఓకేనా ఇందులో ఒక కలరు అందులో ఒక కలర్ వేద్దాం ఓకే పింక్ అండ్ బ్లూ కాంబినేషన్లో మనం చున్నీని డై చేద్దాం అన్నీ టూ టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి కలర్ కూడా ఒక టూ స్పూన్స్ తీసుకోండి సో ఈ కలర్ కూడా ఏంటంటే మనకు లైట్ షేడ్ కావాలంటే తక్కువగా తీసుకోవాలండి డార్క్ షేడ్ కావాలంటే ఒక స్పూన్ ఎక్స్ట్రా వేసుకుంటే ఇంకొంచెం డార్క్ షేడ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో అలాగా చూసుకోండి ఇంకొక దాంట్లో బ్లూ కలర్ వేస్తున్నానండి ఓకేనా కలర్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా అయితే షేడ్ డార్క్ అవుతుందండి అంతకంటే నష్టమేం జరగదు మనకి ఇప్పుడు వేడి వేడి నీ నీటిని తీసుకుని వచ్చి ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా పోసుకోండి ఓకేనా కొంచెం కొంచెంగా పోసుకుంటూ ఆ కలర్ని మీరు కలుపుకోండి కరిగే వరకు కలుపుకోండి ఓకే అది అలాగే బబుల్స్ వస్తుందండి సో మీకు ఏంటంటే కలర్ పూర్తిగా కలిసిపోయేదాకా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇంకొంచెం వాటరు అందులో యాడ్ చేసుకోండి ఓకేనా యాడ్ చేసుకొని ఎందుకంటే మనం డై చేసుకోవాలంటే మనకు సరిపడ వాటర్ ఉండాలి కదండి సో ఫస్ట్ పౌడర్ లేకుండా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇంకొంచెం వాటర్ని అందులో యాడ్ చేసుకుని బాగా కలుపుకోండి కలర్ మొత్తం డైల్యూట్ అయిపోయినట్టు కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చున్నీ టై చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నావు దాన్ని ఒక పక్కన ఇందులో ముంచండి ఓకేనా టూ కలర్స్లో డై చేద్దాం అనుకున్నాం కదండి సో ఒక కలరు ఒక సైడ్ అనమాట సెంటర్లో థ్రెడ్ కట్టాం కదా అంటే థ్రెడ్కి ఒకవైపు ఇంకొక వైపు రెండు ఉన్నాయి కదా సో ఒక వైపుని ఈ కలర్లో అలా ముంచండి సో ముంచినప్పుడు అలా తీసుకుంటా దాన్ని అలాగా ఫ్రీ చేయండి ఎందుకంటే లోపలికి కూడా కలర్ బాగా వెళ్తుంది అప్పుడు సో అలా పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు వదిలేయండి వదిలేసి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత సో మధ్యలో ఇలా అనుకుంటూ 
ఎక్కడైనా మీకు ఆ కలర్ వెళ్ళటలేదు అనిపించిన చోట సో ఎక్కడ చూడండి ఎక్కడైనా వైట్ ఉందంటే ఆ స్పూన్తో ఆ వాటర్ తీసుకుని ఆ వైట్ ఉండే చోట అలా పోసుకోండి అప్పుడు మీకు చూడండి అలా ఉన్న చోట కూడా కవర్ అయిపోతుంది అనమాట కలర్ ఇప్పుడు దీన్ని కింద వైపు మనం డై చేసుకున్నాం కదండి సో ఆ కలర్ని పిండేసేయండి అలా క్లాత్ని గట్టిగా పిండేయండి పిండేసిన తర్వాత పక్కకు పెట్టుకొని ఇంకొక కలర్ బ్లూ అనుకుందా బ్లూ అనుకున్నాం కదండి సో ఆ బ్లూ కలర్ కూడా కలిపేసుకుని బ్లూలో డై చేద్దాం ఇవి మనం కలర్స్లో ముంచినప్పుడు అలాగే ఉంటాయండి తర్వాత మనకి మనం ఏదైతే కలర్స్ అనుకున్నామో ఆ కలర్స్లోకి అది మారిపోతుంది అనమాట సో ఈ బ్లూ కలర్లో కూడా సేమ్ అంతే అండి మనం అన్నీ అలాగే వేసుకున్నాము దాంట్లో కూడా వేడి నీళ్ళు పోసుకుంటూ కలుపుకొని ఫస్ట్ డైల్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొంచెం వాటర్ కలుపుకొని చున్ని ఇంకొక సైడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డ్రై చేసేద్దాం సో అలా ఫ్రీ చేసుకుని క్లాత్ని అందులో డై చేసేయండి సో అలా ఐదు నిమిషాలు ఉంచేయండి అది కూడా ఉంచేసుకున్న తర్వాత సో తీసి కలర్ అంతా కూడా ఇందాక పిండుకున్నట్టు పిండేసుకోవాలండి ఇప్పుడు సెంటర్లో టైట్ చేసుకున్న దారాన్ని కట్ చేసేసి విప్పేయండి విప్పేసిన తర్వాత ఒక బకెట్లో చన్నీళ్ళు తీసుకుని ఈ చున్నీని అందులో ముంచేసేయండి సో వదలాల్సిన కలర్ ఏదన్నా ఉంటే ఇప్పుడే వదిలిపోతుంది అనమాట అలాగా ఏదైతే ఎక్సెస్ కలర్ ఉంటుందో అది పోయే వరకు దాన్ని అలా అందులో కడిగేసి చున్నీని వాటర్లో కడిగిన తర్వాత ఇంకొంచెం చన్నీళ్ళు తీసుకుని అందులో డై ఫిక్సర్ ఒక టూ క్యాప్స్ వేసుకోండి వేసుకున్న తర్వాత మనం ఏదైతే డై చేసుకున్నామో చున్ని ఆ చున్నీని తీసుకొచ్చి ఇందులో ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వదిలేయండి అలాగే ఈ ఫిక్సర్ ఏంటంటే మనకు ఆ డై ఏదైతే చేసుకున్నామో అది మన క్లాత్కి ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోవడానికి యూజ్ చేసేది ఫిక్సర్ అనమాట మనం ప్రింటింగ్లో కూడా చెప్పాను కదండి ఫిక్సర్స్ మనం అందుకనే వేసుకుంటాం సో టై అండ్ డైలో కూడా డై చేసిన వాటికి కూడా ఒక ఫిక్సర్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఫిక్సర్ వేసిన వాటర్లో దాన్ని అలా వదిలేయండి సో ఇప్పుడు ఈ చున్నీని ఇందులోంచి తీసేసిన తర్వాత పిండేసుకుని గట్టిగా పిండేయండి పిండేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా వచ్చిందో చూడండి వైట్ చున్నీని తీసుకుని 
మనం ఎంత చక్కగా డై చేసామో సో అది ఇలా వచ్చింది అనమాట మనకి చాలా బాగుంది సో చాలా డిజైన్స్ అండి చాలా అందంగా ఉంటాయి మీ చేతులతో మీరే తయారు చేసుకోవచ్చు ఇవి కూడా మీరు సేల్ చేసుకొని మీరు డబ్బులు అనేవి సంపాదించుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ టెక్నిక్ టై అండ్ డైలో సో సెకండ్ వీడియో నేను నవ్య గ్యాలరీలో అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు వీడియోస్ అనేవి ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఇలాంటి టెక్నిక్స్ ఎన్నో నేర్చుకోవటానికి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్